devido muitas perguntas no canal sobre Diego, minhas ovelhas não querem comer capim verde, capim da pie, capim roxo, capim azul. E por que as suas comem aí? Minhas não pode dizer que eu sou um funcionário para deixar bem claro, né? Ó, tá vendo aí? Praticamente todo mundo comendo. Esse aqui é capim da pie, mas tem alguma coisa nele? Absolutamente nada, tá vendo? Ele não tá picado 100% devido a ele tá um, muito úmido. Então a máquina embucha um pouco. O que que acontece para minhas ovelhas comerem e as suas não comerem o hipótese, né? Primeiramente, essas aqui não tem vício nenhum. O que que é um vício na criação? É comer um concentrado por cima, né? Tá misturado com milho, tá misturado com silagem de milho ou algo do tipo. Então não tem vício. Elas comem puro. Se eu parto no momento que eu coloco um milho por cima ou misturo, as ovelhas naturalmente elas começam a acostumar a comer mais o um milho e largando o capim de lado, né? Então elas sempre vai esperar o milho primeiro, depois o capim. Então elas fica como fosse um vício. Se você coloca o capim puro, não veio o milho, elas não comem. Então elas vão ficar ali naquela, naquele dia todo esperando você colocar o milho no coxo. Quando não colocar, não vai comer. Então isso pode ser uma das hipóteses que os seus animais não comem o capim na sua propriedade, né? É a mesma coisa quanto tá no período da seca. No período da seca, você percebe que qualquer coisa, praticamente, que seja alimentação, as suas animais, suas ovelhas vão comer, né? Por quê? Porque tem a escassez de alimento. Não tem alimento suficiente para elas estar tá comendo, não é isso? Então, elas vão comer o que achar. Já quando chega nas águas, no período que vai ter um bruto, um capim uma coisa nativa, o que seja, vai ter uma alimentação farta, elas não vão querer comer isso aqui no curso. Por quê? Porque agora ela tem as escolhas. É a mesma coisa de você. Se você tem uma coisa ruim na sua frente que vai comer e uma coisa boa e você pode escolher, você não vai escolher comer a coisa ruim. Você vai escolher comer a coisa boa. Então as ovelhas, a mesma coisa, ela vai largar o capim de lado e vai querer comer capim verde no pasto, vai querer comer um produto nativo. Então ela, ela escolhe. Então, por isso, quando você coloca seu, seu, seu alimento no coxo, elas vão escolher. Então, para você incentivar as suas ovelhas a comer o que você coloca, dessa, lembrando que você coloca tem que ser um alimento de qualidade, né? Não basta você colocar no coxo, quer colocar a pedra no coxo, talvez não, não vou comer, nem com fome. Mas, para incentivar, quando tem esse costume, é deixar né, as ovelhas presas por alguns dias, não com fome, mas sempre colocando poucas quantidades de capim, né, ou o que seja que você quer colocar para elas comerem. E aí você vai incentivando a ovelha a comer e tirando o que você coloca de, de, de bom para elas, que é o milho ou concentrado, no caso, no modo geral de dizer, você começa a tirar gradualmente aos poucos. Porque se você tirar às vezes, ela sente. Então, se você já dá o costume de dar o milho, vai diminuindo o milho um pouquinho mais e aumentando o volumoso até chegar um momento que você vai perceber que não precisa dar mais o milho e vai dar só um volumoso ah Diego, mas eu coloquei hoje no coxo e não comeu nada ficou tudo aqui no coxo, perdeu o tio jogar fora não desista, vai no segundo dia e coloque ah Diego, de novo no segundo dia não conseguiu comer terceiro dia, vai chegar um momento que ela não vai ter mais o que fazer ou ela come ou ela vai começar a perder peso então o instinto natural vai ficar com fome? Não vai, então ela vai começar a comer, né? Agora se suas ovelhas não tem o vício de comer é, 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 milho e, e não quer comer o capim também Aí você, no caso, tira o animal do pasto, né? Coloca no coxo também Aí agora você vai fazer o contrário você vai colocar um pouquinho, um, é, é pouco, é só uma poeirinha de, de, de um milho moído por cima do capim, só para incentivar a ovelha a comer. Quando a ovelha começar a comer, pronto, te corta, não precisa botar mais. Então, é, é, isso, é, no caso, são circunstâncias que acontecem regularmente em qualquer produção, principalmente de ovinos, né? Então, cabe a você a, a se adaptar nesses manejos. Você que tem que fazer o manejo para os seus ovelhas estar comendo, aqui mesmo. Eu estou sem concentrado devido que meu caminhão está quebrado, né? Então eu tive que me se virar. Então eu tenho que tirar o tira o concentrado bruscamente e fiz às vezes comer o capim. Porque se eu não comer o capim, vai passar fome. Então eu tenho que me adaptar. Então você também tem todo um manejo que você tem que fazer por trás da sua propriedade. 
Então, se você gostou desse conteúdo, já ajudou de alguma forma, você é novo no canal, se inscreva, uhum. nos ajude, né? A Casa Dia Mais está trazendo conteúdo para vocês. E também, né? Não esqueça de deixar aquele joinha, ó, joinha, fortalece o nosso trabalho. E faça um comentário aqui embaixo, se você assim gostou desse vídeo, né? E aí, posso também deixar uma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. E aí vocês estão percebendo que não é mentira, ó. Aqui não, aqui não precisa mentir, tá vendo? Não, não tem nada. É só o capinzinho verde mesmo. Tá vendo aí? Ah, e lembrando... Em, e um detalhe também importante que eu deixei para trás, né? Capim, quando for cortar verde, não, não adianta você cortar um capim hoje e dar daqui 15 dias. O capim vai, vai, vai cozinhar, o capim vai, vai mofar, né? Então, é capim verde mesmo. Cortou na hora, passou na máquina, dá o bicho. Esse capim aqui já de tardezinha, ele já não sai mais para o animal comer. Por quê? Porque naturalmente esse capim aqui ele vai estar em fermentação, né? Ele vai estar em degradação para fermentar. Então ele vai ficar com cheiro ruim e o animal não vai querer comer. Então essa é uma dica também que está ficando para trás e é muito importante você estar tá sabendo. Forte abraço!